హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో కోనసీమ కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దామండి ఓకే చూడండి కోనసీమలో కొబ్బరి పచ్చడి ఎట్లా చేస్తారనేది నేను రెసిపీ చూపించబోతున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే నా తమ్నైల్ చూస్తే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఊరికే ఫ్రీగా బంగారు ఇంటికి వస్తుందంటే ఎవరొద్దంటారు కదండి వీడియోలో చూడండి ఓకే అండి ఈ వీడియోలో అయితే నేను ఈ రెసిపీ చూపిస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకా నాకు గోల్డ్ నా గోల్డ్ అయితే ఫ్రీగా వచ్చిందండి నాకు అది ఎట్లా వచ్చింది అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను కొబ్బరి పచ్చడి రెసిపీ అయితే చూడండి అండి కొబ్బరికాయ కొట్టాను ఇందాక మీరు చూసారు కదా అయితే ఇప్పుడు దానిలోంచి కొబ్బరి మొత్తం తీసేసి పీసెస్లా కట్ చేసేస్తాను ఎండు మిర్చి జీలకర్ర ధనియాలు ఆయిల్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ చింతపండు చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి ముందుగానే తాలింపు సామాన్లు తాలింపు కూడా వేసుకోవడానికి కావాలండి ఇంకా అది యాజ్ యూజువల్ ఎండు మిర్చితో చేసే పచ్చడి అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఓకే అండి మనం ప్రిపరేషన్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము ప్రాసెస్ అంతా మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను ఆయిల్ వేసుకున్నాం కదండి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం తీసి పెట్టుకున్నాం కదా తొడాలు తీసి పెట్టుకున్న ఎండు మిర్చి నెక్స్ట్ ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ ధనియాలు ధనియాలు వేసుకొని వాటిని దోరగా వేయించుకోవాలి మరీ మాడినివ్వకండి సిమ్లో పెట్టి దోరగా వేయించాలి ఇప్పుడైతే మన ఎండు మిర్చి అవి వేగిపోయండి అవి తీసేసి పక్కన పెట్టేశాను అదే కళాయిలో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు కొబ్బరికాయ కట్ ముక్కలు చేసాం కదా ఆ ముక్కలు వేసుకొని వేయించుకోవాలన్నమాట లైట్గా ఇది మిక్సీలో కంటే రోటిలో వేసుకొని దంచుకొని చేసుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుంది అండి రోటి పచ్చటి అయి ఏదైనా ఏ పచ్చడి చేసినా రోటిలో చేసేది చాలా బాగుంటుంది రోటి పచ్చడి ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఓకే చూడండి అవైతే కొద్దిసేపు వేయించాల్సి ఉంటుంది ఇవి తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాయండి కొద్దిసేపు మనం వేయించుకున్న తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలన్నమాట అండి అవి అయితే అన్నీ వేగిపోయినాయి వేగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం వాటిని మిక్సీ పట్టుకోవాలంటే ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దానిలో అవన్నీ వేసుకున్నానండి ముందు మనం వేయించుకున్న ఎండు మిర్చి అవన్నీ నెక్స్ట్ కొబ్బరి ముక్కలు అలాగే మనం నానబెట్టుకున్న చింతపండు చింతపండు పిసికేసి జ్యూస్ అయినా వేసుకోవచ్చు లేదా అట్లానే వేసుకోవచ్చు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది నెక్స్ట్ వెల్లుల్లిపాయ ఒక వెల్లుల్లిపాయ తీసుకొని ఫోర్ ఫైవ్ నాలుగు ఐదు రెబ్బలు సరిపోతుంది పచ్చిగా వేయించిన అవసరం లేదు పచ్చిగా వేసుకుంటేనే మంచిది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది మన హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది వెల్లుల్లిపాయ ఓకే అవి వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోండి కళ్ళుప్పు వేస్తున్నానండి కొంచెం నలిగిన తర్వాత సాల్ట్ కంటే కూడా కళ్ళుప్పు మన వంటలకి మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది ఇదిగోండి మిక్సీ పట్టేస్తాను ఇప్పుడు ఇక తాలింపు వేసుకోవడమే ఇదిగోండి ఇందాక నేను వేయించుకొని పెట్టుకున్నాను అదే కళాయిలో నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను వేసుకొని తాలింపు గింజలు అన్నీ అన్నీ వేసేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర పప్పులు మినపప్పు సాయి మినపప్పు ఎండు మిర్చి నెక్స్ట్ కరివేపాకు వెల్లుల్లిపాయ నెక్స్ట్ కొంచెం ఇంగువ ఇంగువ ఈ కొబ్బరి కొంచెం మనకి గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది కదండి అటువంటి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేకుండా ఇంగువ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఓకే దాన్ని బాగా మనం వేయించుకొని బాగా అవి వేగిన తర్వాత నేను చాలాసార్లు చెప్పాను తాలింపు వేగిందా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఆ వాళ్ళు చిట్టపట్టమని పేలుతాయి చిట్టపట్టం అంటాయి అనమాట చిట్టపట్టం అని ఎగురుతూ కూడా ఉంటాయి ఒకసారి మీద కూడా పడుతుంటాయి ఓకే దానిలో అయితే మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కొబ్బరి అవన్నీ కొబ్బరి పచ్చడీలు చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని ఇందులో వేసేసుకోవాలి మనం తాలింపులో అయితే ఆ కొబ్బరి పచ్చడి వేస్తాం కొద్దిసేపు ఆయిల్లో దాన్ని వేడవనివ్వాలన్నమాట కొంచెం సేపు ఒక వన్ మినిట్ ఆర్ టూ మినిట్స్ దాన్ని కొంచెం అట్లా తిప్పుకుంటూ అట్లా చేసేస్తే సరిపోతుంది మనకైతే పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది మన కోనసీమ కొబ్బరి పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయిందండి నిజంగా ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది దీనిలో ఉప్పు కార ఉప్పు సరిపోయింది లేదో చూసుకుంటే సరిపోతుందండి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి నాకు నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ నా తమ్నేల్లో గోల్డ్ వచ్చిందని ఇది ఆ టూ కాయిన్స్ అనమాట మాకు లక్కీ డ్రాలో వచ్చేయండి సుజుకీ షోరూమ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఫైవ్ గ్రామ్స్ దసరా టైంలో బైక్ తీసుకోవడం జరిగింది అప్పటిది ఇప్పుడు డ్రా తీస్తే మా నెంబర్ వచ్చింది ఓకే అండి నా తమ్నేల్లో చూపించినట్టు గోల్డ్ ఫ్రీగా వచ్చిందని కదా అది ఫైవ్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ అనమాట టూ డేస్ బ్యాక్ మా హస్బెండ్కి సుజుకి షోరూమ్ నుంచి కాల్ వచ్చింది మీ లక్కీ డ్రా తీసాము సో మీకు ఇలా గోల్డ్ వచ్చిందని దసరా టైంలో బైక్ తీసుకోవడం జరిగింది సో అప్పటిది ఇప్పుడు లక్కీ డ్రా తీస్తే ఫైవ్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ ఇద్దరికి వచ్చిందంట ఇద్దరిలో మేము ఒకళ్ళు ఉన్నాము అది తెచ్చి నా హస్బెండ్ నా చేతికి ఇస్తున్నారు అదిగో మా పాప చేతిలో పెట్టాను మళ్ళీ నేను అది ఫోర్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ కాయిన్ వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ కాయిన్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గోల్డ్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది కదా సో ఫైవ్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏవో మెయింటెనెన్స్ పే చేయించు